그림 속 강아지들의 눈이 어쩐지 슬퍼 보입니다. 이 강아지들에게는 한 가지 공통점이 있는데요. 더 이상 세상에 존재하지 않는다는 것입니다. 이 그림들은 안락사를 앞두고 있는 유기견들의 마지막 모습을 그린 것이기 때문이죠. 화가인 마크 바룬과 그의 아내 마리나는 4년 전부터 유기견들의 마지막 모습을 화폭에 담기 시작했습니다. What made us start this project was simply uh, going online to adopt a dog, and uh, instead of finding a dog, uh, we discovered the chilling numbers of animals that were being destroyed every day in shelters. And started sending me tons of images and videos that were, uh, you know, really horrific. And uh, so that's started thinking about it, about what what I could do and what uh, I could do in a way that. Uh, would use my talents, and so that's what I came up with. I said, I want to, I want to pay one day's worth of, of the dogs. I mean, our project is for all shelter animals. 그들이 보호소를 통해 보게 된 유기견들의 사진은 총 5,500장. 이는 미국에서 하루 동안 안락사되는 유기견들의 숫자와 같은데요. 즉, 15초당 한 마리의 유기견이 죽어가고 있는 겁니다. 마크와 마리나가 생업도 포기한 채이 일에 뛰어든 지도 벌써 4년. 이렇다 할 돈벌이도 없었지만 이들이 프로젝트를 완성해야만 하는 이유는 한결 같았습니다. 엄청난 수의 유기견이 매일 안락사당하는 참혹한 현실을 보다 많은 사람들에게 알리자는 것이었죠. 실제로 그들의 프로젝트가 언론에 소개되자 많은 사람들이 이 문제에 관심을 갖고 목소리를 내기 시작했다고 하는데요. I mean, I've, all of my work has always been dealing with the human condition and, and other things, but I've never taken on a project that so directly uh, was confronting social issues, and I think that that's what art was meant to do. 총 5,500편의 작품, 5,500개의 영혼이. 하나같이 모두 가슴에 남는다고 말하는 마크와 마리나. 그들은 이 문제에 대한 깊은 논의와 동시에 우리 안에 결여된 것을 채우는 노력이 필요하다고 말합니다. Well, yeah, I mean, one of the reasons why we're creating a museum of compassion is to actually help educate in that area. You know, how do, how do you cultivate that compassion? And, you know, how do you develop... A relationship with an animal that's just like you would with a child, which is a lifetime commitment. And we so appreciate you guys, you know, EBS, for caring enough to uh, to cover a story that matters. It's very important, and and I hope that it continues to inspire, uh, you know, more compassionate people, and also to inspire your artists over there to to apply their art for social change.